E aí, pessoal do Mundo Feeling, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo bem importante para mim. Esse mês é o mês de consciência da infertilidade, junho. Vou falar um pouquinho disso. Vocês já devem conhecer que tem novembro azul, tem outubro rosa. Tem vários meses que as pessoas tentam relacionar doenças importantes. E todo mundo sabe que o nosso canal aqui, eu, foquei minha carreira em infertilidade. Então esse mês é muito importante para mim. Queria gravar esse vídeo para explicar algumas coisas sobre esse mês. Então, bora pro vídeo. Pessoal, antes da gente começar o vídeo e a gente separou aqui, o pessoal que faz toda a programação dos vídeos separou um monte de informação legal, queria pedir encarecidamente para vocês se inscreverem no canal, vou deixar aqui para vocês se inscreverem, é, ativar as notificações, se você tiver alguém que precisa de ajuda para engravidar, alguém que está procurando tratamento, esse é o canal, está no canal certo, então se inscreva que tem bastante informação legal, beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, existe uma sociedade que chama Sociedade Americana de Reprodução Humana, que é a ASRM. E a ASRM propôs e conscientizou que este mês é um mês da infertilidade. Beleza? Então, junho, é, para vocês verem, ele é, é, um, é um sinal muito parecido com os outros meses ali de HIV, mas é uma parte azul, uma parte rosa. Vou colocar, pedir para a Nicole deixar o, o, o detalhe aqui para vocês, o que, que é, o que caracteriza esse mês. Então, se vocês olharem alguém na rua aí usando esse símbolozinho, esse é um mês de consciência da infertilidade. E eu vou colocar também todos os funcionários, todo mundo aqui no centro de reprodução, esse sinalzinho para identificar que esse é o mês da consciência da infertilidade. Beleza? Bom, eu trouxe alguns números aqui bem legais para falar o quão frequente é este problema na população, quantos por cento dessa população tem um problema, pode ter este problema. Mas acho que o primeiro ponto legal aqui, que é como o mês de consciência... É, a infertilidade não é culpa de ninguém. Acho que essa é a primeira coisa que a gente quer trazer aqui para esse vídeo. É, por mais que a gente possa mudar alguns estilos de vida e evitar algumas doenças mais frequentes que causam infertilidade, acho que a primeira coisa do casal, é, seja que tipo de casal for, a consciência para o casal é não existe problema e a culpa não é de nenhum dos dois. Olha que dado interessante, ó, a OMS estima e a gente sabe que isso é verdade, que 35% dos casos de infertilidade tem alguma coisa que a gente acha na mulher, 35% dos casos de infertilidade tem alguma coisa que a gente acha no fator masculino ali, ou seja, no homem, é, e muitas vezes, mais de 20% das vezes, estão em ambos. Então a gente começa, um casal começa a procurar ajuda, é, e a gente vai procurar nos exames ali, os dois têm algum problema. Então pessoal, acho que essa é a primeira informação aí nesse mês de consciência. Não é culpa de ninguém. O casal juntos estão nesse, nesse, nessa luta, neste caminho. É, e o casal deve passar juntos esse caminho. Beleza? Acho que essa é uma das informações que eu queria trazer. Exatamente por essa porcentagem. Né? Imagina, 35% no um, 35% no outro. E muitas vezes, 20 e poucos por cento, 25% às vezes, os dois têm algum detalhezinho. É. Existe uma definição em reprodução que a gente chama de subfertilidade. É, e a subfertilidade não é uma causa absoluta, mas, por exemplo, a paciente, a mulher já tem um pouco mais de idade, ou o homem tem uma concentração um pouquinho mais baixa de espermatozoide, ou tem uma varicocele, ou seja, tem causas que pode ser que a pessoa não seja completamente é, infértil, que a gente chama, mas possa contribuir também ali para o casal, para o baby não vir, beleza? Então, acho que essa é a primeira informação, nenhum dos dois ali tem uma, uma culpa absoluta. E eu queria fazer uma provocação, depois escreve aqui embaixo quantos por cento que vocês acham que da população tem problema para engravidar. Então vou dar essa pausinha rápida, escreve aqui embaixo, pausa o vídeo, escreve quantos por cento você acha da população tem problema e depois volta para o vídeo. Pessoal, é alarmante. Por que, que eu acho que isso acontece? Então volta lá quando você tem é, 19 anos de idade, sei lá, 20, 22, quando você começou a namorar. É, claro, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, pouco importa. Mas toda vez que a nossa mãe falava pra gente, olha, cuidado pra não engravidar, cuidado pra não engravidar. Por que, que ela falava isso? Porque a taxa de fertilidade é muito alta na população. Então, realmente, se você não evitar a gravidez, o baby vem. O que que fica embutido na nossa cabeça? Fica embutido que se você não tomar muito cuidado, você vai engravidar. E por isso, todo mundo acredita que é muito fértil. Então, a primeira decepção é quando o baby não vem, porque a pessoa passou a vida inteira evitando. E quando ela quer ter filho, o baby não vem. É, então esse é o primeiro baque. Então o que, que acontece com as pessoas que podem ser inférteis? Elas tardam a acreditar que ela pode ter um problema e ela não procura ajuda. 
Então, vou falar uma frase famosa na reprodução aqui, que eu até falei é, com a Seara, que é uma residente nossa que está aqui com a gente, que tempo é ovário. O que, que significa isso, pessoal? Neste mês de conscientização, o baby não está vindo, procura ajuda. Tá bom? Mesmo que você acredite que você é super fértil, porque a gente sabe que na cabeça de todo mundo tem isso, né? A gente acredita que a gente que é muito fértil. Bom, respondendo a pergunta, 15 a 20% da população vai ter problema para engravidar. Então, essa é muita gente, né? Então, vamos ver aqui a dados do OMS de maio de 2019. Vou pedir para a Nicole colocar aqui embaixo também, a Nicole que produz todos esses dados aqui para gente. Estatísticas da OMS mostram que 50 a 80 milhões de pessoas no mundo são inférteis. É, ou estão fazendo tratamento para infertilidade, mas se 15% da população e o mundo tem 8 bilhões, então a gente está falando de 500 milhões de pessoas que vai precisar de ajuda para engravidar. Então esse é o, é o primeiro ponto, é muito frequente. Né? Então, se você está assistindo esse vídeo, seu baby não está vindo, calma, isso não está acontecendo só com você, isso acontece em 15% da população, beleza? Acho que essa é outra informação que a gente queria trazer. Segunda coisa, muitas vezes os exames são simples, então uma pequena ajuda do médico pode te ajudar com que o baby venha. Né? Então, por exemplo, se o seu ciclo não está tão regular, às vezes o médico te dá um remedinho para fazer você voltar a ser ovulatória, e aí o baby pode vir, combinado? Então, esse vídeo não é para a gente explicar as principais causas, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando de todas as causas, mas esse vídeo é de conscientização da infertilidade. Então, primeiro... Recapitulando, 15% da população, você não está sozinho. Segundo ponto que a gente queria falar, quanto tempo esperar, beleza? Já que esse é um mês de conscientização, então vamos lá. Se você tem menos de 35 anos de idade, você pode esperar até um ano. Então, decidiu começar a engravidar, começa a namorar a vida normal, não precisa intensificar o número de relações, tá bom? Essa é uma orientação geral. Por quê? Porque se você aumenta o número de relações, o casal cansa. Então, se não tem problema para infertilidade nenhuma, vida normal vida como ela é e um ano de tentativa, tá bom? Vai namorando vida normal, trabalha, foca no trabalho, toma uma taça de vinho, vida normal, porque o baby tem uma grande chance de ver, de vir no primeiro ano. Se você tem mais de 35 anos de idade, você precisa ter alguns outros critérios que você pode ter baixa reserva no campo ariana. Nestes casos, a gente pede seis meses de tentativa. Seis meses de tentativa para quê, Luiz? Para fazer fertilização? Não, para você passar uma consulta com o seu ginecologista para você passar na consulta com um especialista em reprodução, para ele ver se está tudo bem, para você fazer o que a gente chama de check-up da fertilidade, que é o nosso último ponto desse vídeo. Conscientização de um check-up, que a gente chama de check-up da fertilidade. Ah, Luiz, o que é o check-up da fertilidade? É como se fosse um check-up cardiológico. Você vai no médico e ele vai te fazer alguns exames que tem indicação para quem tem ali dificuldade ou que o baby está demorando para vir, para saber se está tudo bem e se você pode esperar um tempo maior. Então, essa é uma última coisa que eu queria falar. Não significa que você vai no médico, que você vai fazer tratamento. Muitas vezes a gente faz os exames, está tudo bem e o casal pode esperar. O que a gente não pode fazer neste mês aqui, por isso que a gente está gravando esse vídeo, é fazer com que os casais que tenham problemas, por exemplo, o espermograma muito ruim ou a trompa obstruída, que elas demorem muito para procurar ajuda e às vezes é tarde demais. Beleza? Então a gente, última frase, menos de 35 anos é o ideal, de 35 a 38 seria... Você tem que ver alguém na reprodução, depois de 38 pode ser tarde demais. Claro que isso no geral, né? tem outros parâmetros que a gente pode ver. Beleza? Pessoal, espero que vocês curtam esse mês da infertilidade, que vocês divulguem para as pessoas que estão tentando engravidar esse vídeo, é, que vocês procurem ajuda nesses períodos que a gente falou e bora engravidar todo mundo. Beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal. Se inscreva no canal. A gente tem uma meta de ter 100 mil inscritos no canal. A gente está quase com 6 mil. Falta pouca gente. Então ajuda a gente aí. Se inscreve no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos.